Lechtermann live, der etwas andere Sonntag bei Radio 700. Präsentiert von Hegold. Einfach online Gold kaufen. Ja, und dieser etwas andere Sonntag geht schon in die dritte Stunde. Ich freue mich sehr, dass Sie zuhören und äh, gleich gibt es wieder so ein volles Programm. Seien Sie schon mal gespannt und bleiben Sie einfach dran, freut mich. And the gang ging es bei uns in die dritte Stunde. Wir haben ganz viel heute noch in dieser dritten Stunde. Ach, vor allen Dingen mein Versuch. Ich bin ja mal gespannt, ob das klappt, ob ich unseren Vizekanzler Robert Habeck erreichen kann. Der muss irgendwo da im Norden sein und kann der eigentlich Karneval. Das werde ich nachher mal probieren, ob das klappt. Dann hat Frank Battermann für uns noch eine Fernsehkritik von gestern, aber auch einen Fernsehtipp für heute Abend. Und ich Guck mal, wo Andrea Spatzek abgeblieben ist. Irgendwo im Kölner Karneval versagt. Wir werden das auf jeden Fall raus. Wenn einer fernsehen kann, dann Buttermann. Und Frank Buttermann heißt mein Kollege, der jetzt im Allgäu sitzt und den ich herzlich begrüßen darf. Hallo Frank. Du schaust dir so viele Sendungen an. Du warst ja auch, ich glaube in den 90er Jahren, warst du da Wirklich der meist, wie sagt man das, da warst du ja Gast in so vielen Sendungen, das gibt's ja gar nicht Ach mehr, Gott. oder? Ja, musstest du jetzt ansprechen. Genau, ich war damals, man nannte das Talkshow-Hopper, also diese ganzen täglichen Talkshows, Hans Meiser, Bärbel Schäfer, Andreas Türk, da war ich in insgesamt 15 Stück in den Jahren 98 bis 2000. Und ähm, bis dein Kollege Raab mich mal für den Raab der Woche nominiert hat, als derjenige, der in den meisten Talkshows war. Aber das ist dann doch eher eine Jugendsünde mittlerweile. <lacht> Aber nach wie vor machst du wunderbare Sendungen, machst Podcasts und äh, sprichst viel über das Fernsehen und hast gestern Abend für uns Fernsehen geschaut. Was hast du angeguckt? Richtig, habe mir gestern Abend natürlich die tausendste Folge von Wer weiß denn sowas mit Kai Pflaume in der ARD angeschaut. 5,8 Millionen Zuschauer waren gestern Abend dabei, als sich Yvonne Katterfeld, Mark Forster, Günther Jauch, Markus Lanz, Katrin Bauerfreit und Joko Winterscheid das Wissensduell in der ARD lieferten. Und das ist ja mittlerweile eine sichere Bank am ARD-Vorabend zum Mittlerweile tausendsten Mal flimmerte also die Sendung über die Bildschirme und von uns, von Biggie und mir natürlich auch herzlichen Glückwunsch an Kai Plaume und das Team. Und das Besondere gestern Abend war, für jede richtige Antwort gab es gleich mal 1000 Euro anstatt 500. Und erstmals unterstützten auch die Heavy Tones, die kennen wir alle noch von TV Total als Begleitband. Von Stefan Raab äh, unterstützte Kai Plaume in der Show und es gab natürlich auch in jeder Ausgabe wieder jede Menge zu lernen. Und ich erinnere mich, Biggie, du warst doch auch schon mal Gast bei Wer war es denn sowas, oder? Das stimmt. Und zwar habe ich gespielt gegen meinen wunderbaren alten Kollegen, der vor mir eins, zwei oder drei moderiert hat, gegen Michael Schanze. Genau, der Mann mit dem Plopp war genau. das. Genau. Und ähm, jetzt will ich natürlich gerne wissen, kannst du dich eigentlich noch erinnern, ob du zum einen damals gewonnen hast und gibt es da eine Frage, die dir in Erinnerung geblieben ist, die du vielleicht mit in den Alltag rübergenommen hast? Das tut mir leid, da ging es um so viele Naturgeschichten, also äh, wie oft kann eine Wespe stechen oder sowas, aber <lacht> das habe mhm. ich jetzt nicht mit in, in den Alltag gerettet. Aber ich weiß, ich glaube, wir, wir haben nicht gewonnen. Ganz knapp, denn ich habe in der Tat vor der Sendung nochmal geguckt, ob ich die Sendung ausfindig machen kann und habe sogar eure Finalfrage nochmal ausgegraben. Die war nämlich da, mal gucken, ob du es noch weißt. Die war damals, was haben die Filme Forrest Gump, Pulp Fiction und Der bewegte Mann gemeinsam? Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, die Frage kann ich mich erinnern, aber soll ich dir was gestehen? Ich kann mich nicht mehr an die Antwort <lacht> erinnern. Was haben die denn genau, gemeinsam? Die, 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 den Regisseur oder was? Nee, die liefen im gleichen Herbst im deutschen Kino. Ah! Das, das war die Antwort, genau. Und du hast damals nur ganz knapp nicht gewonnen, nämlich mit einem Euro weniger. Also das äh, Team Elton und Michael Schanze haben 1000 Euro gewonnen und bei euch waren es dann 999 und deswegen hat es leider nicht gereicht. Gib uns einen Tipp, lieber Frank, was schauen wir heute Abend im Fernsehen? Genau, heute Abend schaue ich mir auf jeden Fall, wer stiehlt mir die Show an. Das ist die Show mit Joko Winterscheid. Ganz kurz, worum geht es da eigentlich? Also drei Prominente und ein Zuschauerkandidat, die spielen verschiedene Spielrunden und versuchen den Sieg natürlich an sich zu reißen. Der Kniff dabei ist allerdings, wenn ein Prominenter die Show gewinnt, dann moderiert er die nächste Ausgabe in der Woche drauf, also nächsten Sonntag selber. 
kann die Spiele und das Erscheinungsbild der Show selber bestimmen. Und das macht für mich die Sendung immer wieder neu und abwechslungsreich und auch sehr unterhaltsam. Denn wo treffen sich schon Thomas Gottschalk, Anke Engelke, Bastian Pastewka oder Elias Ebenbarak als Kandidaten in einer Show darum kämpfen, sich den Moderationsjob unter den Nagel zu reißen. Und darf ich mir heute Abend nicht den Tatort angucken? Eigentlich ja, aber eigentlich auch nein, denn heute Abend gibt es gar keinen Tatort. Oh. <lacht> Bei Ruf im Ersten dran. Da kannst du mal aber gucken. Biggie und Fernsehen schon. Uh. <lacht> Ja, aber ich habe einen besonderen Tipp, denn wenn du dir, wer steht mir die Show anguckst, unter den prominenten Kandidaten sind unter anderem auch die neue Bremer Tatortkommissarin Jasna Aha. Fritzi Bauer mit dabei. Na dann. Außerdem Musiker Sido und Tokio Hotel Frontmann Bill Kaulitz. Heute Abend geht es also los mit der fünften Staffel. Neu ist allerdings der Sendeplatz jetzt also immer sonntags, immer 20.15 Uhr bei Pro7. Ich habe auch noch einen Hinweis. Ansonsten gibt es von Frank Battermann die Fernsehschatztruhe. Und da startet die neue Staffel ab Ostersamstag. Da hat er viele tolle Gäste und man findet die Fernsehschatztruhe überall, wo man Podcasts findet. Lieber Frank, liebe Grüße ins Allgäu und danke. Liebe Grüße zurück und einen schönen Tulpen Sonntag habe ich gelernt lernt heute. Ja auch.